ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೈಬ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಮುದ್ದಾಗಿ ಆಟ ಆಡೋದು ನೋಡೋದೇ ಮನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಟೂ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಬೇಬೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ನಮ್ಮ ಲಡ್ಡು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಗು ಹತ್ರ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಪ್ಪ ಈಟಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ನೋ ಪಪ್ಪ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಸ್ ನೋ ಪಪ್ಪ ಓಪನ್ ಯೋ ಮೋ ದಹ ಅಂತ ಆಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ ಈ ಸಾಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಡ್ಡು ಅಪ್ಪು ಫ್ಯಾನ್ ತುಂಬ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಪಾಪುಗೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ ಮಗುಗೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೈ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಲಡ್ಡು ಎಸ್ ಸೊ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಮಗುಗೆ ಡೈಪರ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಲಡ್ಡು ಮಗು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯೂಶ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಡ್ಡು ಹೀಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ ಸೊ ಈಗ ಟೈಮ್ ಲೆವೆನ್ ಥರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲ ಮಗುನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಥೀಮ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ವರೆಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಗೆ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಯಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ದಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಬೂದಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಆಫ್ ಬೌಲಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಸಿಟ್ಟು ಅದೇ ಬೌಲ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಬೌಲಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಸಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಸೋಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಸಲ ಡ್ರೈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಡ್ರೈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಾಗಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬೀಟರ್ ಇಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ತಿಂಗ್ಸಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ
ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೂದಿ ಕಾಳನ್ನು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತೊ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಸಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಾಕ ಬೇಡ ಜಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಕರಗಿರೋ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕಿಲೋ ಅಷ್ಟು ಲವಂಗನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಲವಂಗ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಬೂಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲವಂಗ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನೇ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದ ನಂತರ ನಾವು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಉಳಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಬೂಂದಿಕಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಬೇಕು ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಅದ ನಂತರ ನಾವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬೂಂದಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ನಾನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಗಾನಿಶ್ ಆಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಶ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೂ ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ಬಾತೇ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಫುಡ್ ವೈಸಲ್ಲೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಮಗು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಹ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಟ್ವೆಲ್ ಆಫ್ಟರೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಂತೂ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಸೊ ಟೋನರ್ ಹಾಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೌಡರ್ ಸೊ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾನ್ಸ್ ವೈಟ್ ಬ್ಯೂಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬೇಬಿ ಪೌಡರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಜಾನ್ಸನ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಕೂಡ ಗ್ಲೋವಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ವಾವ್ ಎಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸಿ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡ್ರೈ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಉದ್ರು ಉದ್ರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಾಳಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ಗೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಟೇಸ್ಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎರಡು ಕಾಳನ್ನು ತಿಂದಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಂತ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತಲ್ವ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತ ಇದ್ರು ಅಮ್ಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿಂತಾರೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಈಗ ಅರೌಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಗು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಯಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು ಮಗು ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಇದ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಜ್ ಫಾರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಲಾಜ್ ಫಾರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ನನಗೆ ಏನ್ಮಾ ಎಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಗೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಎಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ ಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸಾರಿ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ ಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ವೀಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮಗು ಎಷ್ಟು ಬೆಳಿಬೇಕು ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ರಿಂದ ವೀಟ್ ಐ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸೂರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನನ್ನ ಒಂದು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅವರ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ವೀಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಮಗು ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ ಗೆನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ ಗೆ ಆದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆನಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೋ ನಥಿಂಗ್ ವರಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೆವೆನ್ ಮಂತ್ ಗೆನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಲಡ್ಡು ನಾವು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಡ್ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋ ವರಿ ಆರಾಮಾಗಿನೇ ನೀವು ಡಿಲಿವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಡಿಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ ಗೆ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಗು ವೇಟ್ ಬಂದು ನಿಯರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂರುವರೆ ಹತ್ತಿರ ಮಗು ವೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು
ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಂಬ ಇದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ನನಗ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಳಗಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಡ್ ಅವನ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಪ್ಸೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಥೀಮ್ ವೈಸ್ ಇತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೂ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಮಗು ತುಂಬಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವನ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪ್ಫುಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ನನಗೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಸೊ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಅವನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇನ್ನು ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ಸ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೈನಲಿ ಒನ್ ಮಂತ್ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ದಿನಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳೀತವೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ಗಳು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಇಂಥ ಡೇ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಟೈಮ್ ಮಂತ್ಸ್ ಗೋನ್ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ನನ್ನ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನನ್ನ ಮಗುವಿಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಮಗು ಮೇಲಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ರಾಜು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗನ್ನ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಪದೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಹೇಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನೇಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು ಅಥವಾ ರಾಜುಗೆ ಹೇಳಿ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನೂದಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಥೀಮ್ ವೈಸ್ ಲೈಕ್ ಅವನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಅವನು ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ನಾಳೆ ದಿನ ನೋಡಿದಾಗ ವಾವ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ 